Hi everybody, this is Ashwini Bona. So welcome to Shri Mata Coaching Center, Vijaypur. So today I am going to discuss about ocean currents. Okay, in Kanda it is called as Sagara Pravahagalu. Okay, okay. Then let's see first the definition of ocean current. So what is the definition? Okay, let's see the movement of water. the movement of water from one region to another region in a particular direction this is important in a particular direction is known as ocean currents so in kannada sagaradalli iruvanta ondu neeru ondu pradeshadinda innondu pradeshada kadege neravagi chalisodanna sagara pravaha anthe heli karithi hagadre sagara pravahagalalli eradu prakara okay there are two types of ocean currents two types do you know yes there are two types so one is warm current warm current then another one is cold current okay cold currents in kannada okay warm currents andre yenu ushna pravahagalu ushna pravahagalu okay right eradne dagi cold currents andre yenu sheetha pravahagalu sheetha pravahagalu hagadre ಇವೆರಡು ಪ್ರಕಾರ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಎಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಲನೆ ಮಾಡ್ತವೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅರ್ತ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಇರೋದು ಜಿಯಾಯ್ಡ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಮ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ಹುಟ್ಟೋದೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಾಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಹುಟ್ಟೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಯರ್ ಇಕ್ವೈಟರ್ ಓಕೆ ವಾಮ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಇನ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ನಿಯರ್ ಇಕ್ವೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಹಾಗಂದರೆ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಂಭಾಜಿಕ ವೃತ್ತದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಚಲನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಕಡೆ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ಚಲನೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಶೀತ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಶೀತ ಇರೋದು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಇಂದು ಉಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ ಶೀತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಶೀತ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಹುಟ್ಟೋದು ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಲನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಕಡೆ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಂಭಾಜಿಕ ವೃತ್ತದ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಅವು ಚಲನೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಂಭಾಜಿಕ ವೃತ್ತದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವು ಧ್ರುವಗಳತ್ತ ಚಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೀತ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಹುಟ್ಟೋದು ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವು ಇಕ್ವೈಟರ್ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಸಾಂಭಾಜಿಕ ವೃತ್ತದ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಚಲನೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಮ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್